dos tercios dividido, abro paréntesis, cinco cuartos menos un medio. Y luego vamos a hacer tres cuartos por, abro paréntesis, dos tercios menos un medio. ¿Vale? Técnica. Jorge, como no suelte lo que tienes en la mano ahora mismo, lo ves en el sitio, voy a ir y te voy a arrancar la batalla. ¿Vale? Cógelo, ponlo en su sitio y ponte a trabajar. No tienes nada que hacer, porque te estoy explicando bien lo que tienes que hacer cuando tú crees que no tienes nada que hacer. Venga, si te coges un libro y te pones a estudiar. Y estudiar no es abrir el libro y tenerlo delante, es escribir y hacer un resumen. ¿Vamos? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Cuarto. ¿Este? No lo sabía, pues ya lo sabes. Algo nuevo. ¿Te vas a morir? No, por aprenderlo, no. Que te lo enseñen después, ¿no? Porque lo sabes antes. Mejor para ti. Es que eso lo metieron porque más adelante tienen que usar la X. Entonces, si usan la X y luego multiplicar, es el mismo símbolo. Entonces, entonces digan, no, multiplicar la por un punto. Es lo más fácil de escribir. Divide y vencerá. ¿Qué significa eso? Cuando los romanos atacaban a otro ejército, lo que hacían era lo siguiente. Aquí están los romanos y aquí está el otro ejército. Bueno, con los romanos se dividían el pequeño ejército que nos cuadraba. Se ponían los escudos delante, los que estaban delante, delante y los que estaban delante por encima. ¿Vale? Entonces era imposible que los atacaran completa, o los podían atacar, pero los completas no estaban. Y lo que hacían era mandar un piso, que lo que hacían era separar otro ejército. ¿Vale? Los separaron Y cuando los tenían separados y rodeados, entonces se separaban y atacaban. Un problema muy difícil de superar, por ejemplo, arreglar el hambre en el mundo. Un problema muy complicado, dividir en partes. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Vamos a ir poquito a poco. ¿Cómo arreglamos el hambre en el mundo? Es fácil, es muy fácil. Si hay gente que no tiene para comer. ¿Cómo? Ahí. Y en el fútbol, por ejemplo, no hay que gastar dinero. No hay que pagar un tío 100 millones de euros por jugar fútbol. No hay que pagar. Si quitas ese dinero, se le da a los que no tienen pago. ¿Sí? ¿Qué no se hace? Porque esta gente se cree que se lo merece. Los han mal educado desde que se ¿Vale? Entonces. Primero es, come tú. Tú primero come para no morirte de hambre. ¿sí? Y luego intentas ayudar con lo que tú puedas a los demás. Pero sería muy fácil si mucha gente no fuera tan codicia. Y solo quisiera el dinero para ellos. Mm, Vivir y vencer. Bueno, pues yo tengo aquí dos operaciones. Primero me ocupo de una y luego de la otra. ¿Vale? Primero voy a hacer esta vez. ¿Qué tengo que hacer para hacer esta red? Un múltiplo de 4 y 2 es 4. 4 entre 4 es 1 por 5 es 5. 4 entre 2 es 2. 2 por 1 5 cuartos menos 2 cuartos, ¿cuánto es? ¿Cómo? Tres cuartos. Ya se resuelto el primer problema. Y ahora voy al segundo problema que es una división de fracción. ¿Cómo se hace la división de fracción? Se multiplican cruz y punto. Si tú te lo supieras bien, no, tú 
me estás haciendo eh, mínimo como un denominador. Es decir, reduciendo fracciones como un denominador. Eso es lo que se me hace. ¿Vale? Lo que he dicho, como se dice, se divide. 2 por 4, 8. Entonces, puede haber cosas que tú crees que esta vez que no sabes. Como esto, que no sabes, no pasa nada. Te das cuenta que no lo sabes y como la regla. No sabes algo. Perfecto. No sé bien, ¿eh? me lo voy a aprender. Este, si me hago la regla. 2 tercios menos un medio. Un nuevo múltiplo de 2 y 3. Vamos. 6. 6 entre 3, 2 por 2. 4. Podemos tardar esta vez. 6 entre 2, 3 por 1. Y me queda 3 cuartos por 4 menos 3, un sexto. ¿Cómo se hacen las multiplicaciones? Pues multiplicando. El límite. 3 por 1, 3. 4 por 6. ¿Se puede simplificar o no? Sí, porque se puede dividir entre 3. 3 entre 3, 1 y 2 entre 3. 